പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അരൈസ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാം ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ഈ അരൈസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അരൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫെസിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ അരൈസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ എന്താണ് വേരി എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു നമുക്കൊരു പ്രോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് ആവറേജ് നമുക്ക് കാണണം ഇപ്പം സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അറുപത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മാർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് സ്കോർ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക വേരിയബിൾസാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര വേരിയബിൾസ് അവിടെ വേണം നമുക്ക് അവിടെ അറുപത് വേരിയബിൾസ് വേണം അറുപത് വേരിയബിൾസ് വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അറുപത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അറുപത് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഇൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് എ കോമ ബി കോമ സി കോമ ഡി കോമ അങ്ങനെ അറുപത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ആ ഓരോ വേരിയബിളിലേക്കും ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് വേരിയബിൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആ പ്രോഗ്രാമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു അറുപത് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലോ അഞ്ഞൂറ് വേരിയബിൾസ് അവിടെ വേണം അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് ഡിഫറൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഡിഫറൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇതിന് അഞ്ഞൂറ് ഡിഫറൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് എത്ര വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അറുപത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അറുപത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം അറുപത് വേരിയബിൾ വേണം കാരണം ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അരൈസിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരയിലേക്ക് ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അറുപത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറുപത് വേരിയബിൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഒരു അര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അറുപത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ അര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അറുപത് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരൊറ്റ അര ഉപയോഗിക്കാം ആ അര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അറുപത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഞാൻ അറുപത് എന്നുള്ളതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരരയിലേക്ക് പത്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരരയിലേക്ക് നൂറ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരരയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് എത്ര വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ഒരേ സമയം എവിടേക്ക്
ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അരെ ഉപയോഗിക്കാം ആ അരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഒരു അരയിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ അരെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ അരെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോണേ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കുക അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സിൻഡാക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സിൻഡാക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് വളരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ആദ്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നിട്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് എന്നിട്ട് സെമി കോളൻ ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ റൂൾസുകളുണ്ട് ആ റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പേര് കൊടുക്കുക അതിന് മുന്നേ എന്താ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡ് നീ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിലോ സി എച്ച് എ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിലോ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിലോ ഡബിൾ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് പറയാം അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് എ അനദർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് എ ആർ ബി അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോട്ട് സി അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഡബിൾ ഡി അപ്പം നമ്മളിവിടെ നാല് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരാണെന്ത് എ ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതാ ഇൻഡിജറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൈസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നാല് ബൈറ്റാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ഇനി ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അറ്റ ടൈമിൽ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അറ്റ ടൈമിൽ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മെമ്മറി സൈസ് എത്രയാ മെമ്മറി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈസ് ആണല്ലോ മെമ്മറി സൈസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൈസ് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല സി എച്ച് ഇ ആർ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എച്ച് ഇ ആറിൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് എത്രയാണ് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് അലോക്കേഷൻ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഈ ബീക്ക് കിട്ടുന്ന മെമ്മറി സൈസ് ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് ഏതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് സീൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സൈസ് എത്രയാ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് എവിടെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഡീലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര സൈസ് കിട്ടും എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് കിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം കാരണം നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അരെ നമ്മളെ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുക എന്തിന് ഒരു അര ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേരിയബിൾസിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം വേരിയബിൾസിന് പകരം ഒരു അര ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു അര ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ആയിരം വാല്യൂ ആ അര ഒരു ഒറ്റ അരയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് വേണ്ടി വരും ആ അറുപത് വേരിയബിൾ ഡിഫറൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഡിഫറൻറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ആ വേരിയബിൾസ് ഓരോന്നും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ നേരെ അതൊക്കെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ആ പ്രോഗ്ര
അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സിൻറ്റാക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സിൻറ്റാക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലബ് പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതൊന്നൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഏത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കൊടുത്തുള്ളൂ ആരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കൊടുത്തുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് ഈ പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയബിളിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് പോലത്തെ ഒരു പേര് അവിടെ കുറേ റൂൾസുകളില്ലേ ആ റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു പേര് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ വേരിയബിളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേകത അതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈസ് എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളൻ ഈ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഇൻഡിജർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണത് അവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ അരയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇരുപത് ഐറ്റം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഒരേ സമയം തന്നെ പത്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഒരേ സമയം തന്നെ എഴുപത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഒരേ സമയം തന്നെ അഞ്ഞൂറ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ എണ്ണം എത്ര എലമെൻറ്റ് എത്രയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരയിലേക്ക് ആ എണ്ണത്തെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സൈസ് കൊണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇത് എന്തിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്താ അരെ ആരയിലുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിൻറ്റാക്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് അരേ നെയിം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക സൈസ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം ഞാനിവിടെ വീണ്ടും പറയാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെ ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക സി എച്ച് ഇ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഡബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുക ഫ്ലോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ സിൻറ്റാക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് മാർക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ആണ് അരയുടെ പേര് മാർക്ക് എന്നാണ് ഇനി പരാന്ത് സോറി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കൊടുത്തു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരയിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അഞ്ച് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അഞ്ച് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അഞ്ച് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലുള്ള അഞ്ച് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് അരയിലേക്ക് മാർക്ക് എന്നുള്ള അരയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി ഈ ഡിക്ലറേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെൻ മെമ്മറിയിൽ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഡിജ സോറി വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അതൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻഡ് മാർക്ക് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഇത് വേരിയബിളാണ് ഇതോ അരയാണ് ഇതെന്താ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലുള്ള പക്ഷേ ഇതോ ഇത് അരെ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇതിൽ ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾ നെയിം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയാം ഇതിന് തന്നെ വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അത് അരയെ മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേരിയബിൾ നെയിമിലേക്ക് തന്നെ ഈ നെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മാർക്ക് എന്നുള്ള നെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അഞ്ച് വാല്യൂ ഒരേ സമയം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെയോ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഇൻഡിജർ ആണ് സോറി ഇത് വേരിയബിൾ ആണ് ഇതോ അരയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുമല്ലേ അതിൻ്റെ പേര് മാർക്ക് എത്ര ബൈറ്റ് കിട്ടും നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും കാരണം എന്താ കാരണം
എത്ര ബൈറ്റ് വീതമുള്ള നാല് ബൈറ്റ് വീതമുള്ള അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഏത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരാണെന്ത് മാർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആകെ ഒരു ലൊക്കേഷനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എത്ര സൈസുള്ള നാല് ബൈറ്റ് ഉള്ള പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ച് ഓ അഞ്ച് ലൊക്കേഷനും ഓരോ ലൊക്കേഷൻ്റെ സൈസ് ഇത്ര നാല് ബൈറ്റ് വീതാ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഇതാണ് അരയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റാമിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ വരച്ചത് പോലെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇൻഡെക്സ് ഓരോ ഓരോന്നിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിൽ ഒക്കെ ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനാണ് നാലാമത്തെ ലൊക്കേഷനാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലൊക്കേഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു 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 ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ടൈപ്പിലുള്ളതെന്നറിയോ ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പിലുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെയും ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെയും ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റാർ ഡാറ്റ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള എന്താ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരയിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഡബിൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റിജർ ഇവിടെ ഇൻറ്റിജർ അങ്ങനെ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആര് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അഞ്ച് ലൊക്കേഷനിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരേ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടേക്കും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇവിടേക്കും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇവിടേക്കും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇവിടേക്കും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇവിടേക്കും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അരേ മതി എത്ര വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരേ സമയം അഞ്ച് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ സൈസ് മാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ അമ്പത് എന്ന് കൊടുത്തു എന്ത് സംഭവിക്കുക എത്ര ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും അമ്പത് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം അം ഈ അപ്പം ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരയിലേക്ക് ഒരേ സമയം എത്ര വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്പത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അരയും വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അരനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളോട് അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് അഞ്ച് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് അതാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ നാലാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയാണ് നാല് ബൈറ്റ് വീതമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ കൊടുക്കുക 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 ഇനി ഈ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് അരയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരയിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇരുപത് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മുപ്പത് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അമ്പത് നാലാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എഴുപത് അഞ്ചാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അറുപത് ഇനി നമ്മൾ ഈ അരനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അരയിലേക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഒരു അര ഡിക്ലെയർ
നിങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി ഈ അഞ്ച് ലൊക്കേഷനും ഈ അഞ്ച് ലൊക്കേഷനും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഡാറ്റയുടെ ലൊക്കേഷനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡാറ്റ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് വരിക ഇവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ വരിക അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുക എലമെൻറ്റ് എന്നേ പറഞ്ഞാൽ അരേ എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ സോറി നാലാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതലാണ് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് എന്ത് സീറോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് മൂന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഏത് നാല് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് രണ്ട് നാലാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് മൂന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നാല് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡെ കാരണം എന്താ ഇൻഡെക്സ് എവിടെ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പൂജ്യം മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് പൂജ്യം ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ആ സീരീസ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ലൊക്കേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരുടെ പേര് എഴുതും എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും അതിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് വായിക്കുന്നത് മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ എന്നാണ് മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് സീറോ എന്നും പറയാം സാധാരണ പറയുന്നത് എന്താണ് മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ആരുടെ പേരാണ് പിന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ ലൊക്കേഷനും സോറി ആ ഇൻഡെക്സും ആദ്യം അരയുടെ പേര് പിന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സും ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുക മാർക്ക് ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഈ ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും ഏത് വെച്ചിട്ട് പറയണം ഈ നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാർക്ക് ഓഫ് വൺ ഇതാണ് ഈ മാർക്ക് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഏത് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള മീനിങ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആദ്യം അരയുടെ പേര് മാർക്ക് എന്നുള്ള അരയുടെ പേര് പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് അടുത്തത് അരയുടെ പേര് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഡെക്സ് ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഓഫ് ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് മാർക്ക് ഓഫ് ഫോർ അപ്പോൾ മാർക്ക് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഞ്ചാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് മീനിങ് അഞ്ചാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ഓഫ് ഫോർ മാർക്ക് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് ഈ അരയുടെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരയിലേക്ക് ഈ ഒരു സിൻഡാക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ലൊക്കേഷനിലെ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ലൊക്കേഷനിലും ഈ ലൊക്കേഷനിലും ഈ ലൊക്കേഷനിലും ഈ ലൊക്കേഷനിലും ഏത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി പക്ഷെ അഞ്ച് ലൊക്കേഷനും ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിജർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷന് നാല് ബൈറ്റ് കിട്ടും ഈ ലൊക്കേഷനും നാല് ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ലൊക്കേഷനും നാല് ബ